இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சூரியன் இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் இப்ப இது சூரியன் நம்ம பாக்குற சூரியன் வந்து மஞ்சள் இடத்துல இருந்தாலும் ஆக்சுவலா இப்படிதான் இருக்கும் இப்ப சூரியனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயர்ஸ் அதாவது அடுத்து பேர் இருக்கு இந்த மையத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரு இந்த மையத்துல இருக்கிற பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கதிர்வீச்சு மண்டலம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கதிர்வீச்சு மண்டலம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்ப சலன மண்டலம் ஓகேங்களா இது வெப்ப சலன மண்டலம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தின் லேயர்கள்ல சின்னதா இந்த தின் லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ்பியர் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ்பியர் ஒலிக்கோளம் இந்த தின் லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ்பியர் ஒலிக்கோளம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குரோமோஸ்பியர் இந்த வெளியில இருக்கிற இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோனா இந்த வெளியில இருக்க இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோனா இப்ப நம்ம சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலியன் கேஸாலையும் ஹைட்ரஜன் கேஸாலையும் தான் வந்து இறைமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் இந்த மைய கருவுல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் அது அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அணு இணைவு சரிங்களா அப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் போது ஒரு ஒளியையும் ஒரு வெப்பத்தையும் அது வெளியிடும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மையத்துல இருக்கும் அப்படி உள்ள இணையும் போது வெளியிடும் போது வர வெப்பம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா மையக்கருவுல பதினஞ்சுல இருந்து இருபது மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும் இந்த மையக்கருவுல அணு இணைவு ஏற்பட்டு வெளியே வர வெப்பம் மையக்கருவு எவ்வளவு இருக்குமா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும் இந்த மைய கருவுல ஏற்பட்ட அந்த வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேட்டிவ் சூன்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மின்காந்த அலைகளா மாற்றப்பட்டு வெளியே கடத்தும் மின்காந்த அலைகளா மாற்றப்பட்டு வெளியே கடத்தும் போது அதிகப்படியான வெப்பமும் அதிகப்படியான ஒளியும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படி போச்சுன்னா அவரோட லாஸ் தானே ஹைட்ரஜன் எல்லாம் வெப்பம் ஒளியா மாறிச்சுன்னா சூரியன் இல்லாம போயிடும் பாத்தீங்களா அதனால இது அதிகப்படியான வெப்பம் ஒளி வெளியே கடத்தாம இருக்க இந்த கன்வெக்ஷன் சூன் வெப்ப சலக மண்டலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளி தப்பிச்சு போகாம நிறைய இதை வந்து அடைக்கி வச்சிருக்கும் தன்னுடைய தன்னுடைய இருந்து வெளியே போகாம அந்த வெப்ப சலனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடைக்கி வச்சிருக்கும் அதையும் தாண்டி அந்த வெப்ப சலனத்தையும் தாண்டி எஸ்கேப் ஆகினா இந்த ஒளிக்கோளத்துக்கு வெப்பம் வரும் இந்த ஒளிக்கோளம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட வெளிப்படும் மற்றபடி இந்த குரோமோஸ்பியர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல கவிகளா இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குரோமோஸ்பியரும் இந்த கரோனாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோஸ்பியர் அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட வெளிப்புறம் சூரியனோட வெளிப்புறத்துல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு வெப்பநிலை இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் சூரியனோட சூரியனோட வெளிப்புறத்துல எவ்வளவு டிகிரி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் மைய கருவு நாம சொன்னவே பதினஞ்சுல இருந்து இருபது மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா சூரியனோட அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கரு கதிர்வீச்சு வெப்ப சலம் இது மூணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்புற இருக்கு இந்த ஒளிக்கோளம் குரோமோஸ்பீர் கரோனா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற இருக்கு இப்ப இந்த வெளியில கன்வெக்ஷன் சோன்ல இருந்து வெளியில குரோமோஸ்பியருக்கு வந்த ஒளி நம்மளுடைய இந்த குரோமோஸ்பியருக்கு வரும் அப்ப குரோமோஸ்பியர்ல எவ்வளவு வெப்பம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குரோமோஸ்பியர்ல பத்தாயிரம் டிகிரி அப்ப வெளியில வந்த அந்த வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும் சரி அப்ப கரோனாவில எவ்வளவு இருக்கும் கரோனா ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த சூரியன் எப்படி இருக்குன்னா அதோட வெப்பமும் மொழி வெளியே வரும்போது ஒரு இதுல வரும் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஏரியா இருக்கிறது தான் கரோனா 
இந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த கொரோனா பகுதியில் இருக்கும் இப்ப ரேடியோ சோன்ல நமக்கு மின்காந்த அலைகளாக மாற்றப்பட்ட அந்த ஒளியானது இங்க வெளியே வரும்போது இந்த கொரோனால இருந்து நமக்கு வெளியே வருது பார்த்தீங்களா பூமி மற்ற பொருள்கள் அங்கெல்லாம் போகும்போது என்னவா மாறும் அப்படின்னா மின்காந்த கதிர்வீச்சுகளா மாறும் மின்காந்த கதிர்வீச்சுகளா மாறிதா ஒளியாகவும் வெப்பமாகவும் பரவுது சூரியன்ல இருந்து அது மட்டும்தான் வருது கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்ரே சூரியன்ல இருந்து அது மட்டும்தான் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் கதிரும் வருது உறவுதா கதிர் எக்ஸ் கதிரும் வருது உறவுதா கதிரும் வருது இப்ப சூரியன் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்ப சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தசு வெற்றி எவ்வளவு சூரியன் நம்ம தான் சொன்னோம் விண்மீன் திறல் மண்டலத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் விண்மீன் திறல் விண்மீன் கருது இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கேலக்டிக் நியூக்ளியஸ் அதை சுற்றி வருதுன்னு பார்த்தோம் அது கேலக்டிக் நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் சுற்றி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல சூரியனும் தன்னை சுற்றி கொள்ளுது அப்ப எந்த அளவுக்கு சுற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு நாலு இடத்துக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு நாலு இடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியோட கணக்கு பூமியோட கணக்குக்கு இருபத்தஞ்சு நாள் அப்ப தசுழ்ச்சி எவ்வளவு இருக்கு சூரியனுக்கு இருபத்தஞ்சு நாள் எடுத்துக்கு தன்னை தன்னை சுற்றி கொள்ள இது அந்த கேலக்டிக் நியூக்ளியஸ சுத்தி வர்றதுக்கு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மில்லியன் வருடம் ஆகும் எவ்வளவு இந்த விண்மீன் திறன் மண்டலத்தில் இருக்கிற விண்மீன் கருவ சுத்தி வர சூரியனுக்கு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மில்லியன் வருடங்கள் ஆகும் அப்ப பூமி இந்த விண்மீன் கருவ சுத்தி வர்றதுக்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும்னா இதே நாட்கள் தான் ஆகும் ஏன்னா சூரிய குடும்பத்தில் தான் நம்ம பூமி இருக்கு சூரியனை சுத்தி நம்ம போகும்போது சூரியனுடைய தான் நம்ம டிராவல் ஆகும் இதே வருடம் தான் நமக்கு வரும் சூரியன் எவ்வளவு வேகத்துல பயணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த கேலக்டிக் நியூஸ சுத்தி வர எவ்வளவு வேகத்துல பயணிக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வினாடிக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வேகத்துல இந்த சூரியன் பயணிக்குது இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் கோல் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுற்றி வருபவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் கோல் அப்படின்னா சுற்றி வருபவர் அர்த்தம் கோல்னா பிரதிபலிப்பு நட்சத்திரத்துல இருந்து ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போனது சூரியனை பார்க்கும் போதே சொல்லிட்டோம் சூரியனை சுற்றி வரும் மான்பூர் கோல்னா பிரதிபலிப்பும் சுற்றி வருபவர் எதை சுற்றி வருபவர்னு கேட்டா சூரியனை சுற்றி வருபவர் தான் கோல் கோல்கள் வந்து மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா கோல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய குந்திரம் மொத்தம் எட்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய நீர்வட்ட பாதையில் தனித்தனியே சுற்றி வருது எதுவும் எதோடு போதும் மோதி கொள்ளாது எதுவும் தனக்கான ஒரு வேற எந்த ஒரு நீர்வட்ட பாதையில் போய் இன்டர்நெட் எல்லாம் ஆகாது அதற்கு தனியான ஒரு பாதை இருக்கு அந்த நீர்வட்ட பாதையில அதுக்கு சுற்றி வரும் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் இந்த வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் பொருள்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய சுயற்சியில சூரியனை சுற்றி வரவர்களை சொல்ல தன்னுடைய சுயற்சியில கடிகார சுற்றுல சுத்தி வருது கடிகார சுற்றுலா கிழக்குல இருந்து மேற்கு வெள்ளி யுரேனஸ தவிர்த்து மத்த எல்லா பொருள்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கடிகார சுற்றுலாதான் சுற்றி வருது அதாவது மேற்கில இருந்து கிழக்காக தான் தனது அச்சு தன்னுடைய அச்சு சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கும் யுரேனஸ்க்கும் கடிகார சுற்று மத்த எல்லா கோள்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கடிகார சுற்று இப்ப என்னென்ன கோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்போம் இப்ப இந்த சூரியன் இருக்குன்னா இந்த சூரியன்ல இருந்து நியர்பையில கொஞ்சம் கோள்கள் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிக தொலைவுல கோள்கள் இருக்கும் அதை அதை பேஸ் பண்ணியும் நடுவுல ஒரு மண்டலம் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணியும் ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்புறக்கோள் உட்புறக்கோள் சரிங்களா அதே மாதிரி புவி நிகர்கோள்னா பூமி இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கு புவிங்கிற கோடு இந்த இடத்துல தான் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி இது வந்து வீனஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் அப்ப பூமி இங்க தானே இருக்கு இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த கோள்கள்லாம் புவி நிகர் கோள்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்புற கோள் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி இது வீனஸ் இது எர்த் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் சரிங்களா அப்ப இங்க ஒரு மண்டலம் இருக்கு இதை நாங்க பின்னாடி பார்ப்போம் இப்ப இதை தாண்டி இங்க இருக்கிறதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற கோள்னு சொல்லுவாங்க வெளிப்புற கோள் வெளிப்புற கோள் முதல்ல எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜூபிட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய கோள் தான் ஜூபிட்டர் அதுக்கப்புறம் சாட்டன் அதுக்கப்புறம் யுரேனஸ் அதுக்கப்புறம் நிப்டியூ இப்ப உட்புற கோள்ல இருக்கிற இந்த நாலு தீ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நிலக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க 
வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற இது நாளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கிற இந்த கோள்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாறைகளால் அதுமாரி மலைகளால் அதுமாரி உருவாகி இருக்கு இங்க இருக்கிறதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா கேஸால தான் வாயுக்களால தான் உருவாகி இருக்கு அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோள்கள் வந்து முதல்ல பார்க்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் கோள் புதன் கோள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர் எப்படி வச்சிருக்காங்க ரோமானிய தூதுவர் மெர்க்குரி அப்படின்ற அவரோட பேர்ல தான் புதன் கோள் இருக்கு சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் மற்ற கோள்களை விட மிக சிறியது மற்ற கோள் எல்லாம் மீதி இருக்கிற ஏழு கோளோட இதுதான் சிறியது அப்ப கேள்வி கேட்பாங்க சூரிய குடும்பத்தில் மிக சிறியது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புதன் கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கோள் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா புதன் கோள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நீரும் இல்லை வாயுக்களும் இல்லை இந்த கோல்ல நீரும் இல்லை வாயுக்களும் இல்லை அதனால வளிமண்டலமும் இல்லாததால் பகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு பகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்பநிலை நானூத்தி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பிப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அப்ப பகல் நேரத்துல இது அதிகமான வெப்பத்தையும் இரவு நேரத்துல அதிகமான குளி கடும் குளிரையும் குளிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கோலா இது இருக்கு ஓகே அப்ப இப்ப பகல் நேரம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மணி நேரமா இதுக்கு பகல் நேரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சூ இந்த புதன் அப்படின்ற போல் தன்னை சுற்றி வரவே ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் எடுத்துருக்கு அதாவது புவி நாள் படி புவியோட இந்த பூமியோட நாள் படி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் வந்து எடுத்துருக்கு நீங்க நல்லா கற்பனை பண்ணி பாருங்க புதன்ல நம்ம இருக்கோம் இந்த அளவுக்கு ஒளி பார்க்கிற இடத்துல நானூத்தி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு வெப்பம் இருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த புதன்லயே தான் இருக்கோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெப்பத்தை தாங்குவோம் சரி அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கடும் குளிர் ஏற்படும் ஐம்பத்தி எட்டு நாள் நம்ம வந்து அந்த கடும் குளிர்ல எப்படி இருக்க முடியும் அதனால அங்க கண்டிப்பா இதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு உயிரினமும் தோன்றதுக்கும் வாய்ப்புமே இல்லை அதே மாதிரி இந்த கோளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துணைக்கோள்கள் இல்லை இதுக்கு மட்டும் துணைக்கோள் இல்லை வீனஸுக்கும் துணைக்கோள் இல்லாம தான் இருக்கு அந்த கோள்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கோள்கள் தான் துணைக்கோள் இல்லை ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி இப்ப இதோட சுயற்சி காலம் அந்த தெற்கு புள்ளி ஆரஞ்சு பாத்துக்கோமா அடுத்து சூரியனை சுற்றி வருவது எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் சூரியனை இது ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்கு எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டு அப்ப கேட்பாங்க குஷியில சூரிய குடும்பத்தில் எந்த கோள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனை மிக விரைவாக சுற்றி வரும் கேட்டாங்கன்னா புதன் கோள் தான் விரைவாக சுற்றி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன்ல இருந்து சூரியன்ல இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஆறு ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு இதோட விட்டம் இது இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதோட விட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி எட்டு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இது அடர்த்தி இந்த அடர்த்தின்ற கொஸ்டினை குரூப் குரூப் எக்ஸாம்ல நிறைய தடவை கேட்டுட்டே இருக்காங்க முதலோட அடர்த்தி எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு கிராம் பை சென்டர் வித் டூ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதனோட அடர்த்தி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூரியனையும் சூரியனை எலாபரேட்டா பாத்துட்டோம் சூரியனையும் அதுல இருக்கிற முதல் கோளனை புதனையும் பாத்துட்டோம் அடுத்த பகுதியில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மீது இருக்கிற கோள்களையும் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற குறுங்கோள்களும் சிறுகோள்களையும் பத்தி பார்ப்போம் மறக்காம வீடியோவை பாருங்க ரெகுலரா நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்